gharama za uendeshaji wa magari ya utalii. Baada ya guides wengi wenye magari ya utalii kunipigia simu ili niwape darasa la uasibu wa matumizi ya ya magari ya utalii yani land cruisers za safari na bei zinazolipwa na wauza safari. Nimeona tutengeneze hii clip ili iweze kusaidia kutoa mwanga halisi kwa pande zote husika. Yaani um, uyu guide freelance mwenye gari pamoja na na tour operator ikiwezekana na travel agent ili kwa pamoja waweze kuelewa gharama husika. Kwanza naomba ifahamike gari gari la utalii iliyo kwenye kiwango bora huku ikiendeshwa na guide bora kabisa aliye na weledi wa kutosha ni kiungo muhimu katika kukamilisha jedwali la ubora na mapato ya utalii toka kwa kwa mgeni. Sasa ninapoongelea jedwali la la ubora na mapato hebu naomba tuliangalie jedwali hilo. Sasa kama mnavyoona um, vitu nilivyoandika hapa naenda kuunga ili jedwali ili kuwa kuwa uh, cycle kuwa mduara wetu ambao utatupa maana halisi ya nini ninachokiongelea hifadhi zetu za taifa nimezipa namba moja. zinahitaji kuwa kwenye ubora wa hali ya juu ili um, kuweza kukidhi mahitaji kuwa kwenye ubora wa kimataifa ili ziweze kuwa kivutio kikubwa kwa wauza utalii travel agent wauza utalii wa kimataifa waweze kuleta wageni wao kutembelea hifadhi hizo sasa ili hizi hifadhi National Parks ziwe kwenye ubora wa hali ya juu zinahitaji fedha. Fedha ili kuweza kukizi uh, mahitaji yake ili iweze kuajiri uh, professional uh, staff uh, anti poaching units uh, wanaweza ku, ku, kulinda wanyama wetu. Inahitaji kutengeneza infrastructures ndani ya hifadhi barabara ziwe katika hali ya ubora kabisa um, kwenye picnic site picnic site ziwe katika ubora wa hali ya juu pamoja na washrooms ziwe clean in general uh, wanyama wetu na mazingira viweze kuwa katika hali ya ubora kabisa ili kuweza kuvutia uh, uwekezaji pamoja na wageni kwa hiyo nimeipa namba moja. ili hizi hifadhi ziweze kuwa kivutio kikubwa zinahitaji fedha sasa tutaangalia hizi fedha zinatoka wapi hii ni namba moja. kwa hiyo hifadhi zikiwa katika ubora wa hali ya juu zitavutia travel agents au ni international agents ambao wanatuma wageni wao wanatu, wanauza wageni wao kuja katika hifadhi zetu. Kwa hiyo tukiwa hii ikiwa kwenye ubora itavutia hawa. Namba mbili. Sasa hawa travel agents wataziuza hizi hifadhi zetu kwa wageni. Sawa eh? Wageni watakapomuuliza travel agents huko kwao kwamba tunataka kutembea, tunataka kwenda Africa for holiday. Je, unashauri twende wapi? Tunataka we travel agent yaseme nataka kuwapeleka Tanzania. Muende Tanzania ambapo ambayo yuko East Africa na mkifika Tanzania muende katika hifadhi zilizopo ndani ya nchi hiyo ambazo zipo nyingi sana. Sasa wageni ili waweze kufika sehemu husika National Parks wanahitaji kuwa connected na hao wanaitwa inbound tour operators. Hiki ni kiungo kingine. Hawa ni tour hawa tour operators ni hawa ambao wapo ndani ya nchi yetu. Sasa hawa watakuwa wame, wamekuwa connected wamekuwa connected na hawa international travel agents. Wao ndio wametuma wageni kuja Tanzania lakini hawa wageni watapokelewa na hawa tour operators sasa hawa tu operators wakisha kuwa na connection na hao wageni wameshapata uh, information zao zote na wanajua ni wapi wanataka kwenda hawa tu operators watawa connect hao wageni na tour guide let's say huyu ni freelance guide ambaye ana gari lake mwenyewe tuichukulie hivyo kwa sababu baadhi ya tour operators huwa wana kodi magari hawana magari yao wenyewe au magari yao wanayoyamiliki hayatoshi. Kwa hiyo inabidi wa kodi guide professional, guide mweledi kabisa akiwa na gari lake. Sawa eh? Sasa huyu tour operator atabagen na huyu tour guide kwamba ni gharama za yeye kusafirisha au wageni waende kwenye hifadhi yetu 
ili waweze kupata experience ambayo wanaitaka. Na hapa tunaongelea the best guide ambayo atatoa the best interpretive experience. Guide ambayo akifika ndani ya hifadhi ataongea, ataongea na wale wageni one on one, atahakikisha ana exceed, ana exceed the expectation. Anaenda ziada ya kile ambacho wageni walitaka kukiona. Hiyo ndio aina ya service ambayo tunataka wageni waipate. Na ndio itawafanya wageni warudi. Sasa huyu tour guide na hii na hii na hili gari lake wao watatoa hela ya kulipa viingilio kwa sababu huyu tour operator atamchaji huyu mgeni atamchaji huyu mgeni viingilio yani park fees pamoja na guide na gari lake pia watalipa park fees viingilio vya hifadhi kuingia kwenye hifadhi yetu hapa tunapeleka kiungo kingine sasa utaona Hawa wote ni muhimu katika kutengeneza hii cycle. Hii ni chain. Kwa hapa tunaona national park zetu ilizoe kwenye ubora zinahitaji fedha. Na hizo fedha mkono wa mwisho kabisa kutoa hizo hela ziingie hifadhini baada ya mzunguko wote. Ni huyu tour guide na gari. Wao ndo atakaoenda kulipa park fees. Sasa umeona umuhimu wa huyu guide mweledi pamoja na gari lake. Sasa je, tuje tupitie mahesabu tuone je yanayo vinavyochajiwa malipo ya haya magari ambapo huyu tu operator anamlipa huyu tu guide au huyu tu guide anamchaji tu operator je vinalandana ni sahihi ndio hesabu ambayo tunataka tuipitie inawezekana huyu tu operator maskini hajui kwamba ninamchaji huyu guide chini ya ambavyo anatakiwa kumlipa ili umzunguko uendelee kuwepo kwa sababu baada ya muda mfupi kama anamchaji chini sana huyu tu operate huyu tu guide atashindwa kulimiliki ile gari na na kulimaintain leo katika ule ubora ambao utamridhisha mgeni kinachotokea ni nini ile gari litakufa au litakuwa katika hali mbaya mgeni wetu atakosa huduma stahiki na hivyo kutokurudi tena Tanzania kwa sababu atasema guide ni wabovu na gari ni bovu lakini wapo huyu guide atachaji hela sahihi kwa tu operator na tu operator atamlipa huyu guide malipo sahihi ya, ya, ya kuendesha gari lake basi ina maana ile gari litakuwa maintained litakuwa liko kwenye ubora wakati wote hivyo hata mgeni anapokuja kutembea kwenye nchi yetu ataendeshwa na guide bora akiwa na gari bora na hivyo huduma itaenda juu na huu mzunguko wa mapato utaendelea kuwa mkubwa utazidi kuongezeka zaidi na zaidi na hivyo hii chain iendelee kuwepo. Kwa hiyo hii ni chain. Sasa kama mnavyojua chain, mnyororo, kimoja kikikatika urefu wa ile chain unapungua. Hivyo uendeshaji hautakuwa bora. Kwa hiyo ni vyema hivi vyanzo vyote vitano vishirikiane kuhakikisha kila mmoja anakuwa sustained, kila mmoja anakuwa ana, anatimiziwa kile kinachostahiki ili ili umzunguko uendelee kuwa sawa. Sasa naomba twende tukapitie hesabu tuone kwamba je, huyu guide, freelance guide, huwa ana charge base sahihi kwa kuzingatia matumizi halisi ya uendeshaji wa gari lake au huwa anazidisha au huwa anapunguza. Na je, tu operator huwa analipa bei sahihi au huwa anapunguza? Twende tukaone hiyo hesabu. Sasa ili tupate hizi hesabu zinaweza kuwa za aina nyingi sana lakini nataka nichukue hesabu moja ambaye hiyo uh, itatumika unapotaka kupiga hesabu nyingine yoyote unaweza ukarifa hiyo ili iweze kukupa mwendelezo kamili. Kwa hiyo kwa sasa nataka tupige hesabu ya matumizi halisi ya Toyota Land Cruiser kufanya day trip safari ya kwenda na kurudi kutoka Arusha kwenda Ngorongoro Crater kutembea kuangalia wanyama na kisha kurudi kurudi Arusha. Naomba tupige hesabu hiyo alafu tuone hii Land Cruiser inagharimu kiasi gani. Sasa tunatoa gari letu Arusha, tunaenda Ngorongoro na kurudi. Tunaanza kutengeneza matumizi yetu halisi ya hilo gari. 
Kwa gaidi yoyote, matumizi namba moja, atachukua gari lake, baada ya kupewa itinerari yake, ataenda kuweka mafuta. Namba moja ni diesel. Diesel ya kwenda ngorongoro na kurudi ya rusha day trip huwa, tunaweka liter themanini, tenki moja. Eighty liters. Unachukua liter themanini ya diesel kwa bea sasa, shilingi elfu mbili, miatano, thelathini, Musa naomba washa kalkuleta yako hapo ni pigie elfu mbili miatano thelathini mara lita themanini. Nilaki mbili elfu mbili na mieni. Sasawa na laki mbili? Elfu mbili na mieni. Laki mbili na elfu mbili na mieni. Sawa eh? Sawa. Alright. So kawosh. Mara mbili. Utaosha na kumaliza safari, utaosha gari lako. Itakuwa ni shilingi elfu, ishirini. Sawa. Namba tatu. Guide allowance. Allowance. Hii ni shilingi elfu, amsini. Uli mshahara ambao gaidi anajilipa kwa day trip ya kwenda ngorongoro na kurudi. Hilo ni jambo la tatu ambalo ndo huwa mara nyingi wa guides wanaangalia hivi vitu. Alafu jambo la nne ni entry fees au park fees. Hii park fees tunachukulia ili gari lina uzito wa tear weight ina uzito wa tear weight ya um, kuanzia 2021 mpaka 3000 hapo katikati kwa hiyo guide na gari watalipa entry, entry fees ya shilingi 1043 na 70 hizi ndo gharama za kulipa hifadhini sawa eh sasa mara nyingi hivi ndo vitu ambavyo tunaangalia naomba niongeze vitu vingine uh, vichache ambavyo um, vitu vingine vichache kati ya vingi ambavyo huwa atuvichaji katika matumizi yetu naomba niwarudishe hapa juu kidogo naomba ieleweke tuangalie kilomita ngapi kutoka Arusha kwenda Kreta kufanya game drive na kurudi Arusha ni kilomita ngapi ambazo huyu guide ataendesha ile gari lake sasa kilometers kutoka Arusha kwenda Kreta ni kilomita roughly kilomita 190. Kwa hiyo uh, round trip kutoka Arusha kwenda Kreta na kurudi kilomita 190 mara ngapi? Mara mbili. Musa inakuja ngapi? Nadhani ni 380. Kilomita 380. Naomba tuongeze kilomita 60 za game drive. Ukiwa pale chini Kreta ukiambua kuna Simba Munge utataka kwenda kuangalia kuna Cory Bastard kaonekana uh, round table utaenda kuangalia utarudi kutafuta tembo kumsituni kwa hiyo ule mzunguko wote weka kilomita 60 ukijumlisha inakuja ngapi 440 440 kwa hiyo naandika 440 kilometers sasa kwenye haya mahesabu yetu tunaenda kucheza na kilomita 440 sasa namba tano ni service. Naomba tupige hesabu tuiangalie hii um, arama za kufanyia gari service. Na mara nyingi huwa guides wengi hatuingizi gharama za service kwa kila trip tunayoenda. Na hii madhara yake ni makubwa kwa sababu itafika muda kumwaga oil hauna pesa ya kumwaga oil matokeo yake kilomita zitazidi kuwa nyingi kwa mfano kila land cruiser ya safari inatakiwa kila baada ya kilomita 1500 imwagwe oil kila baada ya kilomita 1500 imwagwe oil na kubadilishwa filters sasa ikifika kilomita 1500 hauna hela ya hiyo service kwa sababu ukuchaji hapa utajikuta unaendelea kuiendesha ile gari mpaka inafika kilomita 10000 1015 matokeo yake gari inaanza kuharibika kutoa mushi na kutokuwa katika ubora hivyo kutupotezea wageni 
kwa sababu mgeni akishaona gari ni bovu atasema Tanzania siendi tena kwa sababu gari ni bovu na gari likiwa bovu na guide ya automatically utakuwa mbovu um, kwa sababu the best guide atakuwa ana maintain na kuangalia ofisi yake lakini uwe mgeni hatuishia hapo tu ataenda pia kuandika kwenye trip advisors kuambia wageni wengine ambao bado hawajaja hapa kwamba msiende Tanzania kwa sababu gari ni baya na guide ni mbaya hivyo tutakosa mapato ya kuzitunza hifadhi zetu na sisi wenyewe kuendesha maisha kwa hiyo nini kinatakiwa kifanyike lazima tuchaji gharama za service kwa kila trip ambayo tunamchaji tour operator sasa tuiangalie hii service tukumbuke trip ambayo tutaenda ngorongoro ni kilomita 440 ndizo tunazopigia hesabu. Sasa tunataka tujue gharama ya service kwa hizi uh, kilometers 440 ni shilingi ngapi ili tuziingizi hapa kama tulivyoingiza hizi gharama nyingine. Lakini pia lazima tupige hesabu ya haraka haraka tuangalie. Kwa kila um, kwa kila kilomita 1500 natakiwa ni mwage oil. Je, hiyo hiyo service nitakoifanya baada ya kilomita 1500 inaangalia kiasi gani? nitakuja kupata hesabu zangu ambazo uh, kwa kila service kwa kila service moja nitanunua filters tatu yani uh, diesel filter oil filter pamoja na prime filter lakini vile vile nitanunua uh, oil engine oil um, liter moja sawa alafu nitapiga gari grease pamoja na kukazakaza sehemu zote ambazo zinaonekana kulegea lakini vile vile nitamlipa ule fundi takriban kama shilingi 1500 hivyo makadirio ya service moja ni shilingi 400 nadhani ndio gharama ni kwenye 1000 tatu na 85 tuna round up shilingi 400 kwa kila service moja kwa hiyo kama tulivyoona kwa kila kilomita 1500 nitatumia shilingi 400 kufanya service je kwa hizi kilomita 440 ninazoenda kilomita 400 40. Je, nitatumia shilingi ngapi? Hapa tunafanya cross multiplication ambapo tutapata ni 440 mara 1400 gawa kwa shilingi 1500. Musa naomba nipigie hesabu. Mara 1400. mara 1400. Gawanya kwa 1500. mbili asante sana. Kwa hiyo tumepata gharama yetu ya service. Shilingi elfu mbili Swali, ni guide ngapi anapopewa day trip ya Ngorongoro huwa pamoja na kuchaji pack fees na mafuta na guide allowance huwa pia anajumlisha shilingi mbili kwa service. Jibu ni katika mia kuna moja au wawili magari yatakosa service ya kutosha. Twende kazi. Namba sita. Namba sita, tuangalie matairi. Tires. Tutafute gharama za matairi kwa sababu hizi tairi zitafika mwisho. Zimeisha. Alafu huna uwezo kununua tairi nyingine utampeleka mgeni porini na tairi zilizochoka zitabasti ajali itapatikana wageni watacomplain kama watakuwa wame survive uh, you are lucky enough na hiyo pia itatuaribia experience kwa hiyo unatakiwa ili tairi zikiisha au zikikaribia kuisha uwe katika na uwezo wa kununua tairi nyingine lazima uchaji gharama za tairi kwa kila trip unayokwenda unapataje hiyo gharama naenda kuwafundisha kwa tairi moja ni shilingi laki tatu na 1500. Kwa hiyo tunatafuta gharama za tairi nne. Sikipiga hesabu tairi nne mara laki tatu na nusu na kwa shilingi ngapi? Milioni moja na laki nne. Kwa hiyo tunapata tairi nne ni shilingi milioni moja na laki nne. Na hizi tairi huwa zinaweza kwenda mpaka kilomita 1015 sawa eh kitaalamu kwa hiyo tairi za shilingi tunatafuta hesabu ya hapa tairi za shilingi milioni moja na laki ngapi Musa hizi ni tairi nne za shilingi milioni moja na laki nne zinaweza kutembea kwa kilomita ngapi 
na tano kilometers je kilomita 440 kilomita 440 tutatumia shilingi ngapi ambazo tunatakiwa tumchaji tu operator tunatakiwa hizi hela tumchaji tu operator kwa kukodi gari letu na likatembea kilomita 440 tunatakiwa hizi hela za tairi tuzichaji pia na tuzibank sio tunazichaji alafu tunaenda ba no tunazichaji tunazibank ili isikifika kilomita 1013 tayari tuna hela ya kureplace tairi nyingine sawa naomba hisabu milioni moja na laki nne mara 440 gawa kwa 1015 ili tupate gharama ya tairi kwa hii trip ya Ngorongoro milioni moja na kinne mara 440 ndio gawanya gawanya kwa 1015 mm, approximately 1500 1500 1500 kwa ni shilingi 1042 Tuko sawa eh? Alfa bena mbili eh? Asante. Kwa unafuta hapa hisabu yetu ya pembeni, kwa tumepata gharama za tairi zetu kwenda trip ya Ngorongoro kwa tairi nne ni shilingi 1040 na mbili. Sawa. Sasa naomba tuishie hapa katika kuokoa muda. Sawa. Sasa hii ni gross expenditure, yani ni matumizi ambayo sio halisi. Kwa nini nasema ni gross na sio net? Kwa sababu bado kuna vitu vingine, matumizi mengine ambayo hatujaingiza humo. Kwa mfano, wheel bearings. Inatakuwa tupige hesabu ya wheel bearing lifespan yake zina last kiasi gani na bei zake pia tuingize. Huu ni mfano tu. Tutafanya hesabu kama hizi utaingiza. Utafanya hesabu hiyo kwa timing belt. Utafanya hesabu kama hiyo kwa fan belt. Utafanya hesabu kama kwa kuna vitu vingi 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 vyote hizo ndo wear and tear matumizi ambayo hayaonekani sasa naomba tu tuchukulie hii gross baadhi ya matumizi alafu tuone huo tunachaji sahihi Musa naomba nipe jumla ya tunaanza laki mbili na 2400 jumlisha 2020 jumlisha 2050 na 70 jumlisha 35 35200 jumlisha 1042 jumla inakuja laki 3 92670 92670 sabini shillings naomba hii hela gawa divide kwa 2200 unapata 170.7 almost 171 sawa approximately hii ni sawa sawa na dola 171 haya ni matumizi yasiyo halisi ya day trip ya ngorongoro wewe ambao unamchaji tu operator dola 160 day trip ya ngorongoro umekula hasara ya dola ngapi ya zaidi ya dola 11 wote akaemchaji tu operator dola 170 day trip ngorongoro bado umekula hasara kwa sababu hii dola 171 tumepata ni hela ya matumizi tu tena matumizi yasiyo halisi bado kuna matumizi mengine ambayo yanatakiwa yaingie hapa ambaye kiuhalisia ukiweka matumizi yote hii itaweza kufika dola 200 kwa hiyo dola 200 pekee kwenda ngorongoro day trip bado ni ya matumizi tu hujaweka faida na kiuhalisia land cruiser inatakiwa ikienda trip ikirudi uweze ku bank kulaza dola moja kama hela ya kutunza gari kama faida kwa hiyo day trip ya ngorongoro day trip ya ngorongoro ili tuweze kwenda sawa na lile jedwali letu likae vizuri inatakiwa isiwe chini ya dola tatu. sasa hii tumepigia park moja kuna kwenda hapo Lake Manyara National Park kuna kwenda Tarangire National Park kuna kwenda Saadani huko kote unatakiwa ujue kilometers ili uweze kutengeneza hesabu kama hizi ili uweze kuchaji sahi. sasa kwa kumalizia naomba kwa kupitia darasa kama hili 
tuweze kushikamana pamoja ili sio darasa la kuleta ugomvi bali ni la kutuunganisha pamoja zile pillars zile nguzo tano ili tuweze kuboresha utalii wetu ili huyu tour operator anapo anapokodisha gari aweze kulipa hela iliyo sahihi ili huyu tour guide freelance na aweze kumudu kuli maintain na kulifanya gari lake liwe katika ubora ambao tumfurahisha mgeni ili huyu mgeni aweze kutoa hela na kuita wenzake waweze kulipa hela zaidi ili mapato yaweze kuboresha hifadhi zetu za taifa na huu mzunguko uendelee kwa hiyo tupendane tushikamane ili kwa pamoja 